siema. Tym razem będzie to Hadron 3 w rozmiarze 20 z firmy Dudek Palagriders z centrum testowego Element. Dobra, otwieramy. Taśma kompresyjna, zdejmujemy, ułatwia na ten. Dobra, to sobie potem spakujemy do boku przęży. Na razie położymy tam. I dobra. Nóweczka skrzydło prawie, że widać, że mało latane. Dobra, zawsze mnie ciekawiły te nowe taśmy. Słuchajcie. Co my tu mamy? No nie da się podłączyć. Tutaj niestety power ataku. Ja mówię niestety, dla wielu pilotów nie będzie to zaletą. Krótki dość trimmer. On taki na magnesik. Widać, że jest odchudzony dzięki temu. Trochę mniej to ważny. Mamy steróweczkę z dodatkowym sterowaniem. Kiedy odpuścimy trimery, to wtedy sterujemy tylko tym zresztą, jak to dokładnie działa, to pokażę Wam zaraz w locie. Mamy podwójne bloczki. Tak, jest speed. Super jest to, że we wszystkich nowych produkcjach firmy Dudek Paragliders możemy wciskać belkę speeda w całym zakresie ustawień trymerów. Wcześniej musieliśmy odpuścić Trymery. Teraz możemy nawet na całkowicie zaciągniętych trymerach również wkładać pełną belę. Tutaj kolega obok pewnie będzie zaraz startował, a my rozkładamy sobie skrzydełko. Bardzo ładny kolorek skrzydełka. Ale nie będziemy się skupiać dzisiaj na kolorach, to możecie sobie na pewno zobaczyć. Ja chcę wiedzieć jak to skrzydło lata. Patrzcie jakie malutkie komory. O. Nie no, to skrzydło to naprawdę ma bardzo mało godzin wylatane. Tam jakiś ozonik. No, koledze się nie udało, ale na pewno za chwilę sobie poradzi. Co tutaj mamy? Hadron 3. O, więcej wygląda. Ten, zwróćcie uwagę na to, że linki są w górnej rzędach bezoplotowe. O, i dopiero tutaj od dołu, bliżej taśm, zrobią się, są, będzie oplot. Ech, ciekawe rozwiązanie. W większości skrzydeł swobodnych mamy linki bezoplotowe po to, żeby stawiały, one stawiają dużo mniejsze opory w powietrzu. Także skrzydło powinno być bardziej lotne. No, zobaczymy. Że, że zacznę tabliczkę znamionową. Powinna być wszyta. A, dokładnie. O, Hadden w rozmiarze 3, w rozmiarze 20. Data produkcji czerwiec 2020 na Polskę. No dobra. Hadron trzeci do startów i do lądowań jest dość szybki. To skrzydło potrzebuje mało energii, żeby weszło nam nad głowę, ale jest bardzo szybkie do startu. Trzeba naprawdę szybko się poruszać, mocno go schamować, aby móc fajnie, płynnie, szybko wystartować. A żeby ten start był po prostu taki jak powinny być starty, czyli pach, pach i jesteśmy w powietrzu. To wymaga już troszeczkę więcej od pilota ogarnięcia, troszeczkę więcej również tego, żeby panować nad skrzydłem, dlatego że 
Dużo rzeczy, dużo się dość szybko dzieje, natomiast samo postawienie, samo wciągnięcie skrzydła nad głowę to potrzebuje bardzo mało energii. Zaskoczyło mnie to, że aż tak mało jest potrzebne, żeby to skrzydło już od razu nam się znalazło nad głową i nie było tego problemu z wciąganiem tego skrzydła, z cioraniem go za sobą, że ono tam gdzieś zostaje, że ono nie chce wejść, że gdzieś ono się zastanawia, a wejdę, nie wejdę, a może nie wejdę, tylko no momentalnie pyk wychodzi ładnie, dynamicznie. Tak samo przy lądowaniu też potrzeba jednak trochę więcej tej prędkości. No mnie za pierwszym razem rzeczywiście troszeczkę zaskoczyła prędkość przy lądowaniu, ale to wszystko jest do ogarnięcia. Trzeba go mocno schamować, nie bać się go schamować o, i wtedy lądowanie naprawdę z takiego pięknego, ładnego wypłaszczenia o, jest, do, jest do osiągnięcia. Tylko, że jest szybko. Hadron III jest skrzydłem dla bardziej zaawansowanych pilotów. Bardzo dużo gada, mocno chodzi to skrzydło, no nie zostaje w miejscu, a tylko jednak próbuje gdzieś nam tam uciec, próbuje skręcać, próbuje nas nad tą głową, nie trzyma się tak jak kamień centralnie, tylko jednak coś więcej gada i trzeba, o, im są ostrzejsze warunki, tym bardziej trzeba <śmiech> zaczynać trochę walczyć o życie. Nie, może nie aż tak ale on już ucieka gdzieś tam, no zaczynamy na nim skręcać, także no, trzeba już więcej takiego wyczucia do niego, natomiast ono się nam odwdzięcza prędkością. W moich kilogramach jak latałem to było 43-44 km na w pełni zaciągniętych trymerach, natomiast jak latałem na 20 to miałem prędkości gdzieś 40-41 na godzinę, dalej na w pełni zaciągniętych trymerach, natomiast wciśnienie, odpuszczenie trymerów całkowicie i dodanie belki przyspieszacza powodowało, no po pierwsze to wir w zbiorniku, moster no tak no takim, na prawie pełnym gazie miałem może lekkie opadanie, może leciałem równo, też nie było takich warunków żeby to dokładnie pomierzyć nie miałem na to ani czasu ani miejsca po prostu latałem na tym skrzydle ile się dało, ale no nie, nie, nie trafiłem takiego super dnia, żebym mógł na spokojnie to wszystko porobić. A także to są takie bardziej moje przypuszczenia niż o, prawidłowe pomiary. Natomiast o, przyspieszenie to z jakieś 30 do 35 km na godzinę, ale no, producent podaje 29 na swojej stronie. Zresztą tutaj możecie zobaczyć. O, w tym miejscu. No ale cóż, o, prędkość naprawdę jest, bardzo fajnie ono chodzi. Nie da się zamontować power ataku, co dla mnie jest dużym minusem, bo ja jednak chcę mieć w swoim skrzydle power attack. Hadron w swojej konstrukcji tego nie ma przewidzianego, nie da się tego dodać. Mm. Dlatego dla mnie to skrzydło wyklucza, natomiast jeżeli chciałbym latać przeloty i chciałbym latać nie gdzieś tak właśnie ostro, dynamicznie się bawić, tylko bardziej podróżować na tym skrzydle, w ogóle na, podróżować latając, to brałbym to skrzydło. Jeżeli chodzi o dynamikę, to nie jest on tak dynamiczny jak Snake 1, 2 czy Drifter. Jednak troszeczkę potrzeba więcej mu energii dać, żeby ostro gdzieś wpaść w rowery czy inne takie rzeczy, ale dalej to skrzydło chodzi za ręką, naprawdę chodzi. A jakbym miał go porównywać, to może mm, coś jak Nukleon bardziej niż, niż Snake i Drifter, jednak ta półka niżej Szłoby na nim latać nawet w ostrzejszych warunkach, w takich gdzie jakiegoś Uniwersala, Solo, Nemo czy no Nukleona to już bym wyciągnął, ale wiedziałbym po starcie, że pod wiatr to chyba stałbym w miejscu. 
Natomiast na nim bez problemu szłoby latać, dlatego że jest szybki, po odpuszczeniu w ogóle tnie powietrze jak dziki, a przyjemnie i stabilnie jednak jest nad głową, gdy nad nim panujemy. Moje pierwsze wrażenie, bardzo szybkie skrzydło, które swoją ruchliwością mogłoby zaskoczyć mniej doświadczonego pilota, ale odwdzięcza się naprawdę dużym zakresem prędkości. Jak szukałbym skrzydła do przelotów, do latania gdzieś na większe odległości, to najprawdopodobniej mój wybór padłby właśnie na niego. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest następne skrzydło, jak chcielibyście usłyszeć moje pierwsze wrażenia. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał i do następnego.